అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ మనీ కర్నర్ ఇక నెక్స్ట్ వీక్ పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉన్న స్టాక్స్ గురించి వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ ఫర్దర్గా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్న వాళ్ళు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ ట్రై టు జాయిన్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అండ్ స్టాక్ నెంబర్ వన్ మహీంద్ర సిఐ ఆటోమోటివ్ ఈ స్టాక్ గురించి చాలా సందర్భాల్లో డిస్కస్ చేసాము అండ్ ప్రజెంట్లీ స్టాక్ అయితే ఒక బుల్ రన్లోనే ఉంది ఒక పాస్ తీసుకుని ఫర్దర్గా స్టాక్ ఒక మూమెంటం అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు స్టాక్ నుంచి ప్రస్తుతానికి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఎయిట్ లెవెల్స్ దగ్గరగా స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ లెట్ అస్ టేక్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ యాజ్ ఎ స్టాప్ లాస్ అండ్ ఫర్దర్గా స్టాక్లో ఒక మూమెంట్ వస్తే కనుక ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఫోర్ ట్వంటీ లెవెల్స్ అయితే నెక్స్ట్ వీక్ ఈ స్టాక్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఒక అప్ సైడ్ తర్వాత మనకు ఒక ఫాల్ జరిగింది తర్వాత ఒక కన్సాలిడేషన్ తర్వాత మూమెంటం అయితే పాజిటివ్గానే కనబడుతుంది ఆ బేసిస్ మీద ఈ స్టాక్ని అయితే సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో మహేంద్ర సిఐ ఆటోమోటివ్ స్టాక్ నెంబర్ వన్ అండ్ ఇకపోతే ఇంకొకటి హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ టెక్నాలజీ స్టాక్స్లో ఒక మూమెంటం తర్వాత కొద్దిగా ఫాల్ అయితే కనిపిస్తుంది బట్ ఫర్దర్గా ఇక్కడి నుంచి కూడా స్టాక్స్లో ర్యాలీ కంటిన్యూ అవ్వచ్చు సో హెచ్సిఎల్ ఏదైతే ఉందో మనకొక డిక్లైన్ కనబడుతుంది రీసెంట్ టైంలో సో ఇక్కడి నుంచి స్టాక్లో ఒక ఫర్దర్ ర్యాలీ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఏదైతే స్టాక్లో వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ పైన స్టాక్ సస్టైన్ అవ్వగలిగితే కనుక డెఫినెట్గా వన్ థౌజండ్ వన్ ఫార్టీ అండ్ వన్ థౌజండ్ వన్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ అయితే హెచ్సిఎల్ టెక్ నుంచి చూడవచ్చు ఏదైతే వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ అయితే క్రూషియల్ సపోర్ట్ అండ్ బిలో వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ స్టాక్లో కొద్దిగా ఫాల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ ఈ వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ లెవెల్ని స్ట్రాంగ్గా పాస్ అయింది కాబట్టి సో లేటెస్ట్ టేక్ ఆ మూమెంట్ అన్ని క్యారీ ఆన్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా స్టాక్లో ఫర్దర్ మూమెంటం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ అవర్ స్టాక్ నెంబర్ టూ అండ్ సీజీ పవర్ రీసెంట్ టైంలో ఒక లాంగ్ రన్ బుల్ రన్లో ఉంది సో ఫర్దర్గా స్టాక్లో రీసెంట్గా ఒక మంచి రన్అప్ అయితే చూసాము అండ్ ఈవెన్ ఫ్రైడే కూడా స్టాక్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్ సైడ్ అయితే కనిపించింది అండ్ ఓవరాల్గా స్టాక్ ప్రస్తుతానికి త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ లెవెల్ దగ్గరగా ఉంది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ దగ్గరగా ఉంది క్లియర్ చెప్పాలంటే అండ్ ఏదైతే స్టాక్లో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ లెవెల్స్ పైన స్టాక్ సస్టైన్ అవ్వగలిగితే డెఫినెట్గా ఫర్దర్ హైస్ అయితే చూడవచ్చు ఏదైతే బిలో త్రీ ట్వంటీ మనకి స్టాక్లో కొద్ది కరెక్షన్ రావచ్చు బట్ ప్రస్తుతానికి స్టాక్ చాలా స్ట్రాంగ్ కనబడుతుంది కాబట్టి లేటెస్ట్ టేక్ త్రీ ట్వంటీ స్టాప్ లాస్ తీసుకుంటే ఫర్దర్గా ఈ మూమెంటం క్యారీ ఆన్ అయితే కనుక అండ్ త్రీ థర్టీ త్రీ ఫార్టీ లెవెల్స్ సీజీ పవర్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో మనకు ఒక ఛార్ట్స్లో కూడా చాలా అట్రాక్టివ్ కనబడుతుంది లైక్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజెస్ సో నియర్ టర్మ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజెస్ అయితే చాలా బులిష్ ట్రెండ్లోనే ఉంది కాబట్టి ఆ బేసిస్ మీద ఈ స్టాక్ని సెలెక్ట్ చేసాం సో సీజీ పవర్ స్టాక్ నెంబర్ త్రీ అండ్ ఇంకొకటి ఎస్డిఎఫ్సి సో హెచ్డిఎఫ్సిలో కూడా మనకి ఒక స్ట్రెంగ్త్ అయితే బిల్డప్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అండ్ ప్రస్తుతానికి స్టాక్ అరౌండ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ దగ్గరగా స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది సో టూ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ సో అరౌండ్ ఈ లెవెల్ దగ్గరకు అయితే స్టాక్ ఉంది అండ్ ఫర్దర్గా స్టాక్లో టూ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ సో ఈ లెవెల్ని స్టాప్ లాస్ తీసుకుంటే సో ఫర్దర్గా స్టాక్ నుంచి ఒక ర్యాలీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అయితే హెచ్డిఎఫ్సిలో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు హెచ్డిఎఫ్సి అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రెండు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా మూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అండ్ ఒక బెటర్ టైమ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను హెచ్డిఎఫ్సి నుంచి సో ఇది హెచ్డిఎఫ్సి స్టాక్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అండ్ ఇంకొక స్టాక్ ఐఓబి ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ యాక్చువల్లీ ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లో ఐఓబి కానీ సెంట్రల్ బ్యాంక్ కానీ ఇవన్నీ కూడా రీసెంట్ టైంలో ఒక ఫాల్ జరిగింది సో ఒక స్ట్రాంగ్ మూమెంటం తర్వాత మనకి థర్టీ త్రీ రూపీస్ నుంచి ఐఓబిలో ఒక ఫాల్ అయితే కనిపించింది ఎక్కడి వరకు ట్వంటీ సిక్స్ రూపీస్ వరకు ఫాల్ కనిపించింది అండ్ ఫర్దర్గా స్టాక్లో ఒక మూమెంటం అయితే బిల్డప్ అయింది బట్ స్ట్రిక్ట్గా ఈ ట్వంటీ సిక్స్ రూపీస్ అరౌండ్ వొలటాలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టాప్ లాస్ తీసుకుంటే కనుక లెటర్ సి హోప్ ఇదైతే హోప్ ర్యాలీనే పెద్దగా ఫండమెంటల్స్ ప్రకారం తీసుకున్న సెలెక్షన్ కాదు ఇది అండ్ ఒకవేళ స్టాక్లో మూమెంటం వస్తే కనుక ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ సో ఇలా వెళ్ళే అవకాశం
ఎక్కువ రిటర్న్ ఇవ్వగలిగిన స్టాక్ అని నేను అనుకుంటున్నాను సో రీసెంట్ టైంలో స్టాక్ చాలా మటుకు కరెక్షన్ అయితే జరిగింది అండ్ ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ని ఇది బ్రేక్అవుట్ చేసింది అండ్ ఫర్దర్గా సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ లెవెల్స్ పైన స్టాక్ సస్టైన్ అవ్వగలిగితే డెఫినెట్గా స్టాక్ నుంచి ఒక హయ్యర్ లెవెల్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఫర్దర్గా సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ దగ్గరగా స్టాక్ ఉంది కాబట్టి అండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వరకు అయితే స్టాక్ వెళ్ళే అవకాశం ఉంది సో టాటా కన్జ్యూమర్ ప్రోడక్ట్స్లో ఒక స్ట్రెంగ్త్ అయితే కనబడుతుంది ఆఫ్టర్ డిక్లైన్ కాబట్టి సో ఆ బేసిస్ మీద టాటా కన్జ్యూమర్ ప్రోడక్ట్స్ని అయితే చూస్ చేసుకోవచ్చు సో టాటా కన్జ్యూమర్ ప్రోడక్ట్స్ తర్వాత ఇంకొక స్టాక్ పవర్ గ్రిడ్ పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ కూడా చార్ట్స్ పరంగా చాలా అట్రాక్టివ్ కనబడుతుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా సేఫ్గా కూడా కనబడుతుంది సో ప్రస్తుతానికి అయితే స్టాక్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ రూపీస్ దగ్గరగా స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఏదైతే టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ రూపీ దగ్గరగా స్టాప్ లాస్ తీసుకుంటే లెటెస్ట్ సేఫ్ ఫర్దర్గా స్టాక్లో మొమెంటం క్యారీ ఆన్ అయితే కనుక టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ టూ థర్టీ లెవెల్స్ అయితే షార్ట్ టర్మ్లో స్టాక్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఆల్మోస్ట్ ఒక సపోర్ట్ జోన్ దగ్గరగా స్టాక్ ఉంది కాబట్టి చార్ట్స్ ప్రకారం అండ్ ఇక్కడ నుంచి అయితే ఒక రన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ రిస్క్ రివార్డ్ ప్రకారం ఎక్కువ శాతం రివార్డ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ సో ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ స్టాక్ అండ్ ఇంకొకటి సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఐఓబి అండ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ సేమ్ అనాలిసిస్ సో ఇది కూడా థర్టీ త్రీ రూపీస్ నుంచి మనకు ఒక ఫాల్ జరిగింది సో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ రూపీస్ వరకు అయితే ఫాల్ జరిగింది అండ్ ప్రస్తుతానికి సైడ్ వేస్ ఒకవేళ స్టాక్లో మూమెంట్ వస్తే కనుక థర్టీ రూపీస్ వరకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది బట్ స్టిల్ ఇది ప్రాబబిలిటీ రిస్క్ రివార్డ్ పరంగా తీసుకుంటే హాఫ్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ సో లెటెస్ట్ డే ట్వంటీ సిక్స్ పైన స్టాక్ సస్టైన్ అవ్వగలిగితే ట్వంటీ సిక్స్ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ తీసుకుంటే లెటెస్ట్ సే ట్వంటీ నైన్ థర్టీ థర్టీ వన్ అట్లా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది మ్యాక్సిమం థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ వరకు అయితే వెళ్ళొచ్చు సెంట్రల్ బ్యాంక్ అంతకు మించి అయితే ఈ స్టాక్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము సో సెంట్రల్ బ్యాంక్ తర్వాత ఇంకొకటి బిర్లా సాఫ్ట్ బిర్లా సాఫ్ట్లో రీసెంట్ ఫాల్ తర్వాత క్యూ త్రీ రిజల్ట్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక అను ఒక ట్రెండ్ అయితే మొదలైంది సో ప్రస్తుతానికి టూ ఎయిటీ ఎయిట్ దగ్గరగా స్టాక్ అయితే ఉంది సో హోప్ ఈ మూమెంటం ఏదైతే ఉందో ఈ మూమెంటం కంటిన్యూ అవ్వగలిగితే త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ లెవెల్స్ అయితే ఈ స్టాక్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ప్రస్తుతానికి టూ నైంటీ టూ లెవెల్స్ దగ్గరగా స్టాక్ ఉంది సో ఈ టూ నైంటీ లెవెల్స్ దగ్గరగా స్టాక్ ఉంది సో లెటెస్ట్ టేక్ టూ ఎయిటీ యాజ్ ఎ స్టాప్ లాస్ తీసుకుంటే అండ్ ఫర్దర్గా స్టాక్లో మూమెంటం క్యారీ ఆన్ అయితే కనుక అప్ ట్రెండ్ అయితే వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది సో బిర్లా సాఫ్ట్ కూడా కన్సిడరేషన్లో పెట్టుకోవాల్సిన స్టాక్ అండ్ ఇంకొకటి టాటా మోటార్స్ టాటా మోటార్స్లో ఒక స్ట్రాంగ్ అప్ ట్రెండ్ అయితే డ్యూ ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఫర్దర్గా చార్ట్స్లో కూడా రీసెంట్గా ఫ్రైడే ట్రేడింగ్ సెషన్లో స్టాక్ అయితే పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అయింది ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గరగా స్టాక్ అయితే ప్రస్తుతానికి ఉంది సో ఏదైతే ఈ లెవెల్స్ దగ్గరగా స్టాక్ ఉంది సో ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గరగా స్టాక్ ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ ఫర్దర్గా ఈ ర్యాలీ ఏదైతే ఉందో ఈ ర్యాలీ కంటిన్యూ అవ్వగలిగితే కనుక డెఫినెట్గా స్టాక్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ సెవెంటీకి కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది లేటెస్ట్ డేక్ అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ యాజ్ ఎ స్టాప్ లాస్ సో ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ దగ్గరగా స్టాప్ లాస్ తీసుకుంటూ ఫర్దర్గా చూడాలి టాటా మోటార్స్ ఎంతవరకు వెళ్ళొద్దో సో ఒక స్ట్రాంగ్ మూమెంటం అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు టాటా మోటార్స్ నుంచి అండ్ కరెంట్ సినారియోని బట్టి సో ఇవి ఓవరాల్గా పాజిటివ్ అవుట్లుక్ ఉన్న స్టాక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ ఈ స్టాక్స్ని ర్యాడార్ మీద పెట్టుకొని లెటస్ అబ్జర్వ్ ద స్టాక్స్ ప్రైజ్ యాక్షన్ ఈ స్టాక్స్లో వస్తే కనుక డెఫినెట్గా ట్రేడ్స్ ప్లేస్ చేసుకుంటూ స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ తోటి ప్రాఫిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది ఈ వీడియో నచ్చితే ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ ట్రై టు జాయ